హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం సాంఘిక మత సాంస్కృతిక పునరుజ్జీవనం అనే అంశాన్ని చూద్దాం ఇంగ్లీష్లో దీన్ని ఏమని అన్నారు సోషో రిలీజియస్ నైజాన్స్ మూమెంట్ అని పిలిచారు ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ సోషో రిలీజియస్ నైజాన్స్ మూమెంట్ పునరుజ్జీవనం అంటే ఏంటి పునర్జన్మ పునర్జన్మ అంటే ఏంటి మళ్ళీ జన్మించడం అని అన్నాం కానీ ఇక్కడ పునర్జన్మ అంటే సంఘంలో నెలకొన్నటువంటి దురాచారాలు ఏమైతే ఉన్నాయో వాటిని రూపుమాపి నూతన విధానాలు ప్రవేశపెట్టడమే పునరుజ్జీవనం అని చెప్పేసి అంటున్నాం ఓకే పునరుజ్జీవనం అంటే పునర్జన్మ సో ద ఇస్ సోషల్ ఈవిల్స్ విచ్ ఎగ్జిస్టెడ్ ఇన్ ద సొసైటీ దే షుడ్ బి అబాలిష్డ్ వాటిని అబాలిష్ చేయాలి వాటి ప్రాంతంలో నూతన విధానాలు ప్రవేశపెట్టాలి దీనికి ఏమని అన్నారంటే పునరుజ్జీవనం అని చెప్పేసి అన్నారు పునరుజ్జీవనం అంటే పునర్జన్మ పునర్జన్మ అంటే దురాచారాలు రూపుమాపి నూతన విధానాలను ప్రవేశపెట్టడం ఎందుకంటే ఈ దురాచారాలు సంఘాన్ని వెనక్కి తీసుకెళ్ళా కానీ ముందుకు తీసుకెళ్ళలేదు సంఘాన్ని అభివృద్ధి చేయలేదు సంఘాన్ని వెనకబాటుతనానికి గురి చేశాయి అందువల్ల ఈ దురాచారాలు ఏమైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటినీ నిర్మూలన చేయాలని ముందుకు వచ్చిన వాళ్ళే సంఘ సంస్కర్తలు అందులో మొట్టమొదటిగా చెప్పుకోవాల్సింది రాజారామ మోహన్ రాయ్ని ఈ రాజారామ్ మోహన్ రాయ్ని అందుకే ఏమని అన్నారు మేకర్ ఆఫ్ మోడ్రన్ ఇండియా అని చెప్పేసి అని అన్నారు ఓకే హెరాల్డ్ ఆఫ్ న్యూ ఏజ్ అని అన్నారు హెరాల్డ్ ఆఫ్ న్యూ ఏజ్ యుగకర్త అని అన్నారు వైతాళికుడు అని అన్నారు ఇలా అనేక పేర్లన్నీ ఉన్నట్లుగా తెలుస్తుంది ఎనీ హౌ వీఆర్ కాలింగ్ దిస్ వన్ సాంఘిక మత సాంస్కృతిక పునరుజ్జీవన పితామహుడు అని పేరు ఉంది రాజారామ్ మోహన్ రాయ్కి ఏమని అన్నారంటే సాంఘిక మత సాంస్కృతిక పునరుజ్జీవన పితామహుడు ఇతను అలా పిలిచినట్లుగా తెలుస్తుంది అని చెప్పేసి అన్నాం సాంఘిక మత సాంఘిక మత సాంస్కృతిక పునరుజ్జీవన పితామహుడు సాంస్కృతిక పునరుజ్జీవన పితామహుడు పునరుజ్జీవన పునరుజ్జీవన పితామహుడు అని చెప్పేసి పిలవడం అనేది జరిగింది ఇతన్ని అలా మరి పిలిచినట్లుగా తెలుస్తుంది సాంఘిక మత సాంస్కృతిక పునరుజ్జీవన పితామహుడు ఎవరు రాజారామ మోహన్ రాయ్ ఎవరిని అలా పిలవడం జరిగింది రాజారామ మోహన్ రాయ్ రాజారామ మోహన్ రాయ్ని అలా పిలవడం అనేది జరిగింది రాజారామ మోహన్ రాయ్ని ఆ రకంగా పిలిచినట్లుగా తెలుస్తుంది అని చెప్పేసి అన్నాం ఇతడు మరి సంఘ సంస్కర్తల్లో ముందుగా నిలబడినవాడు అని చెప్పేసి అన్నాం ఎన్నో వడిదొడుకులు ఫేస్ చేసినప్పటికీ కూడా సంఘాన్ని సంస్కరించాలనే తపన పట్టుదల ఇవన్నీ బాగా ఉన్నట్లుగా తెలుస్తుంది హి వాజ్ ఏ పాలిగ్లాట్ అనేక భాషలన్నీ కూడా తెలిసినవాడు అని చెప్పేసి అని అన్నాం అదేవిధంగా జీవితాన్ని త్యాగం చేసిన గొప్ప మహనీయుడు గొప్ప యుగకర్త అని చెప్పేసి పేరున్నట్లుగా తెలుస్తుంది ఎవరికి రాజారామ మోహన్ రాయ్కి ఇతని యొక్క సేవలకు మెచ్చి ఇచ్చినటువంటిది రాజా అనే బిరుదు మొఘల్ చక్రవర్తి రెండవ అక్బర్ ఇచ్చినటువంటి బిరుదు రాజా ఈ మొఘల్ చక్రవర్తి అనేటువంటి మొఘల్ చక్రవర్తి ఈ మొఘల్ చక్రవర్తి రెండవ అక్బర్ అని అన్నాం రెండవ అక్బర్ ఇచ్చినటువంటి బిరుదు ఏది అంటే రాజా రాజా అనే బిరుదుని ఇచ్చినట్లుగా తెలుస్తుంది రామమోహన్ రాయ్ అనేది అసలు పేరు ఓకే రామమోహన్ రాయ్ అనేది అసలు పేరు అయినట్లుగా తెలుస్తుంది అని చెప్పేసి అని అన్నాం ఓకే గుర్తుందా సో ఎవరిని సాంఘిక మత సాంస్కృతిక పునరుజ్జీవన పితామహుడు అని పిలిచారు రాజా రామ్ మోహన్ రాయ్ అని పిలిచారు రాజా అనేది బిరుదు రామమోహన్ రాయ్ అనేది పేరు ఇతడు పదిహేడు వందల డెబ్బై రెండు మే ఇరవై రెండవ తేదీన రాధానగర్లో జన్మించాడు వెస్ట్ బెంగాల్ వెస్ట్ బెంగాల్లోని రాధానగర్లో జన్మించినట్లుగా తెలుస్తుంది ఉమాకాంత్ రాయ్ అనే అతను తండ్రి అని అన్నాం తరిణి తల్లి పేరు తరిణి తండ్రి పేరు ఉమాకాంత్ రాయ్ అని చెప్పేసి అన్నాం ఓకే మరి చూసినట్లయితే రాజారామ మోహన్ రాయ్ ఈ రాజారామ మోహన్ రాయ్ రాజారామ మోహన్ రాయ్ రాజారామ్ మోహన్ రాయ్ మే ఇరవై రెండు మే ట్వంటీ సెకండ్న జన్మించాడు దట్ ఈస్ సెవెంటీన్ సెవెంటీ టూ అని చెప్పేసి అన్నాం ఎక్కడ రాధానగర్ ఈ రాధానగర్లో జన్మించినట్లుగా తెలుస్తుంది రాధానగర్ కమ్స్ ఇన్ వెస్ట్ బెంగాల్ 
తండ్రి పేరు ఉమాకాంత్రాయని అన్నాం తండ్రి పేరు ఏంటి తండ్రి పేరు ఉమాకాంత్రాయ తండ్రి పేరు మరి చూసినట్లయితే ఉమాకాంత్రాయ్ అని చెప్పేసి ఉమాకాంతరాయ్ ఉమాకాంతరాయని అన్నాం తల్లి పేరు మరి తరుణి తల్లి పేరు మరి చూసినట్లయితే తరుణి అని అన్నాం తరిణి తరిణి తల్లి అని చెప్పేసి తెలుస్తుంది సాంఘికమత సాంస్కృతిక పునరుజ్జీవన పితామహుడిగా పేరు గాంచినవాడు రాజా రామమోహన్ రాయ్ ఇక చూసినట్లయితే రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ విద్యాభ్యాసం చేశాడు అదే రకంగా ఆంగ్ల భాషను డిగ్బి అని అన్నాం బ్రిటిష్ అధికారి డిగ్బి బోధనలు అంటే డిగ్బీ స్నేహం వల్ల నేర్చుకున్నట్లుగా తెలుస్తుంది అని చెప్పేసి అని అన్నాం ఇక చూస్తే డేవిడ్ హేర్ అని అన్నాం డేవిడ్ హేర్ సో ఇతనికి సహకరించినట్లుగా తెలుస్తుంది ఆంగ్ల భాషను నేర్చుకోవడంలో అదే రకంగా ఆంగ్ల భాషను ప్రచారం చేయడంలో ఓకే డేవిడ్ హేర్ అని చెప్పేసి అని అన్నాం ఇలా డిగ్బి ప్రోద్ధలంతో ఇతడు ఆంగ్ల భాష నేర్చుకోవడం తర్వాత అనేక భాషలు నేర్చుకున్నట్లుగా తెలుస్తుంది అన్నాం ఓకే అనేక భాషలు ఏం నేర్చుకున్నాడు ఇంగ్లీష్ హిందీ బెంగాలీ ఆటోమేటిక్గా బెంగాలీ అనేది వచ్చేసింది బెంగాలీ హిందీ ఇంగ్లీష్ సాంస్క్రిట్ సంస్కృతం హిబ్రూ హిబ్రూ భాష అనేది కష్టంగానే ఉంటుంది అరబిక్ అరబిక్ అనేది రైట్ టు లెఫ్ట్ రాస్తాం మనమేమో లెఫ్ట్ టు రైట్ రాస్తాం లెఫ్ట్ టు రైట్ రాస్తే దీన్ని బ్రాహ్మీ లిపి అని అంటారు రైట్ టు లెఫ్ట్ రాసినట్లయితే కరోస్టీ అని పిలిచారు రైట్ టు లెఫ్ట్ రాసినట్లయితే ఏమంటాం కరోస్టీ అని చెప్పేసి అన్నాం అలా సో హిబ్రూ అనేది అరబిక్ అనేది గ్రీక్ అండ్ లాటిన్ ఇన్ని భాషలు అనేక భాషలు నేర్చుకున్నట్లుగా తెలుస్తుంది దిస్ రాజా రాము మోహన్ రాయ్ అని చెప్పేసి అన్నాం రాజా రాము మోహన్ రాయ్ మరి చూసినట్లయితే హీ లర్న్ మెనీ లాంగ్వేజెస్ అని చెప్పేసి అన్నాం హీ స్పోక్ మెనీ లాంగ్వేజెస్ వెరీ ఫ్లూయెంట్లీ చాలా చక్కగా మాట్లాడినట్లుగా ప్రపంచంలో అత్యంత కష్టమైనటువంటి భాష గ్రీక్ అండ్ లాటిన్ అని అన్నాం ఆ దాన్ని కూడా అనర్ఘణంగా చక్కగా మాట్లాడిన ఘనత ఇతరిది టఫెస్ట్ లాంగ్వేజ్ ఇన్ ఆల్ లాంగ్వేజెస్ ఇన్ ద వరల్డ్ ప్రపంచంలోని అత్యంత కష్టమైన భాష గ్రీక్ అండ్ లాటిన్ అందుకే ఎవరైనా అర్థం కాని భాషను మాట్లాడినట్లయితే డోంట్ స్పీక్ గ్రీక్ అండ్ లాటిన్ అని అంటాం మనం డోంట్ స్పీక్ గ్రీక్ అండ్ లాటిన్ అంటే అర్థం కాని భాష అని అంటే కష్టం దాన్ని కూడా అనర్గళంగా చక్కగా మాట్లాడగలిగిన వాడు దిస్ రాజారాం మోహన్ రాయ్ అని చెప్పేసి అన్నాం ఇలా అనేక భాషల్లో గొప్ప పాండిత్యాన్ని సాధించినట్లుగా తెలుస్తుంది హి వాజ్ గుడ్ అట్ మెనీ లాంగ్వేజెస్ అని అన్నాం అనేక భాషల్లో అనేక భాషల్లో పాండిత్యాన్ని సాధించడం జరిగింది పాండిత్యం కలిగిన వాడు కలిగిన వాడు రాజా రామ మోహన్ రాయ్ అని చెప్పేసి అనేక భాషలో పాండిత్యం కలిగిన వాడు రాజా రామ మోహన్ రాయ్ మరి ఎప్పుడు జన్మించాడు మే ట్వంటీ సెకండ్ దట్ ఈస్ సెవెంటీన్ సెవెంటీ టూ రాధానగర్ వెస్ట్ బెంగాల్ అని చెప్పేసి అన్నాం రాధానగర్లో జన్మించినట్లుగా తెలుస్తుంది తండ్రి పేరు మరి చూసినట్లయితే ఉమాకాంత్ రాయ్ తల్లి పేరేమో తరిణి అని చెప్పేసి అన్నాం అలా మరి ఇదంతా జరిగినట్లుగా తెలుస్తుంది ఓకే సో దెన్ ఈ మెగనెస్ట్ సోషల్ ఈవిల్స్ ఇన్ ద సొసైటీ కొంతకాలం ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీలో పనిచేశాడు కొంతకాలం ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీలో పనిచేశాడు దెన్ ఈ బికేమ్ ఏ మనీ లెండర్ వడ్డీ వ్యాపారిగా మారడం జరిగింది అని చెప్పేసి అని అన్నాం సో ఓకే సో ఐ వర్క్ డాస్ సో ఇన్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ సో బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఇంగ్లీష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీలో పనిచేశాడు ఇంగ్లీష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీలో కొంతకాలం పనిచేశాడు పనిచేశాడు ఆ తర్వాత వదిలి వేసినట్లుగా తెలుస్తుంది ఓకే సో ఇది ఇంగ్లీష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీలో కొంతకాలం పనిచేయడం తర్వాత వదిలివేయడం జరిగింది తర్వాత వడ్డీ వ్యాపారిగా కూడా పనిచేసినట్లుగా తెలుస్తుంది వడ్డీ వ్యాపారిగా వడ్డీ వ్యాపారిగా కూడా కొనసాగడం జరిగింది అని చెప్పేసి అన్నాం తర్వాత సంఘ సంస్కరణ పైన ఎక్కువగా సో దీన్ని కేటాయించడం జరిగింది తన యొక్క సమయాన్ని అని అన్నాం సంఘంలో నెలకొన్న దురాచారాలు రూపుమాపడానికి జీవితాన్ని త్యాగం చేసిన గొప్ప మహనీయుడు రాజా రామ మోహన్ రాయ్ అని చెప్పేసి అంటున్నాను మరి సంఘంలో ఏం నెలకొని ఉన్నాయి అన్నాడు అంటే అనేక దురాచారాలు నెలకొని ఉన్నట్లుగా తెలుస్తుంది వీటిని రూపుమాపినటువంటి ఘనత ఇతరు అందుకే ఏమని పిలిచారు ఇతన్ని సాంఘిక మత సాంస్కృతిక పునరుజ్జీవన పితామహుడు అని పిలిచినట్లుగా తెలుస్తుంది ఇతనికి యుగకర్త అని అన్నారు మేకర్ ఆఫ్ మోడర్న్ ఇండియా అని అన్నారు వైతాళికుడు అని అన్నారు ఓకే భారత వైతాళికుడు అని చెప్పేసి పిలిచారు ఇతని బిరుదులు రాజా రామ మోహన్ రాయ్ బిరుదులు రాజారామ 
మోహన్ రాయ్ని ఏమని బిరుదు పిలిచారు ఇతని మొదటగా మరి చూస్తే రాజా అనే బిరుదు ఈ రాజా అనే బిరుదునిచ్చింది రెండవ అక్బర్ అని చెప్పేసి ఈయన్న ఈ రాజా అనే బిరుదునిచ్చింది రెండవ అక్బర్ ఓకే సాంఘిక మత సాంస్కృతిక పునరుజ్జీవన పితామహుడు సాంఘిక మత సాంస్కృతిక సాంస్కృతిక పునరుజ్జీవన పునరుజ్జీవన పితామహుడు అనే బిరుదు ఉన్నట్లుగా తెలుస్తుంది పితామహుడు అని అన్నాం సాంఘిక మత సాంస్కృతిక పునరుజ్జీవన పితామహుడు అనే బిరుదు ఉంది అని చెప్పేసి అని అన్నాం అదేవిధంగా మరి చూస్తే యుగకర్త అని అన్నారు మేకర్ ఆఫ్ మోడర్న్ ఇండియా అని అన్నారు ఇతనికి యుగకర్త అని యుగకర్త అని మేకర్ ఆఫ్ మోడర్న్ ఇండియా అని మేకర్ ఆఫ్ మోడర్న్ ఇండియా అని చెప్పేసి అని అన్నారు మోడర్న్ ఇండియా సో ఆధునిక భారత నిర్మాత అని చెప్పేసి అని అన్నారు భారత నిర్మాత అని చెప్పేసి సో హెరాల్డ్ ఆఫ్ న్యూ ఏజ్ అని అన్నారు హెరాల్డ్ హెరాల్డ్ ఆఫ్ న్యూ ఏజ్ న్యూ ఏజ్ అని చెప్పేసి అన్నారు నూతనంగా అన్ని ప్రవేశపెట్టాడు కాబట్టి అలా పేర్కొన్నట్లుగా తెలుస్తుంది భారత వైతాళికుడు అని పిలిచారు భారత వైతాళికుడు అని అన్నారు వైతాళికుడు అని పిలిచినట్లుగా తెలుస్తుంది ఇలా అనేక బిరుదులన్నీ కూడా ఇతనికి ఉన్నాయని చెప్పేసి అన్నాం రాజారామ్ మోహన్ రాయ్కి నంబర్ ఆఫ్ టైటిల్స్ అన్నీ కూడా ఉన్నట్లుగా తెలుస్తుంది హి వాస్ కాల్డ్ హెరాల్డ్ ఆఫ్ న్యూ ఏజ్ మేకర్ ఆఫ్ మోడర్న్ ఇండియా యుగకర్త భారత వైతాళికుడు ఈ బిరుదులన్నీ రాజా సాంఘిక మత సాంస్కృతిక పునరుజ్జీవన పితామహుడు ఇలా ఈ బిరుదులన్నీ కలిగిన వాడు రాజారామ మోహన్ రాయ్ మరి సంఘంలో నెలకొన్న దురాచారాలు రూపం అప్పడానికి జీవితాన్ని త్యాగం చేసిన గొప్ప మహనీయుడు అని చెప్పేసి అన్నాం మరి ఆనాడు సంఘంలో నెలకొన్న దురాచారాలు ఏమున్నాయి ఈ దురాచారాలు రూపుమాపడానికి దురాచారాలు రూపుమాపడానికి రూపుమాపడానికి ఎక్కువగా కృషి చేశాడు తన జీవితాన్ని త్యాగం చేసిన గొప్ప మహనీయుడు అని అంటున్నాం సంఘంలో మరి దురాచారాలు అన్నాడు అనేకంగా ఉన్నాయని చెప్పి తెలుస్తుంది సంఘంలో నెలకొన్న దురాచారాలు ఏమున్నాయి అన్నాడు అన్నట్లయితే దురాచారాలు సంఘంలో నెలకొన్నటువంటి దురాచారాలు వాట్ సోషల్ లెవెల్స్ ఎగ్జిస్టెడ్ ఇన్ ద సొసైటీ ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ వన్ సతీ సిస్టమ్ సతీ సిస్టమ్ అని చెప్పేసి అని అన్నాం దీన్ని ఏమంటున్నాం సతీ సహగమనం సతీ సహగమనము ఈ సతీ సహగమనం అనేది దాస్వాన్ సతీ సిస్టమ్ అని చెప్పేసి అంటున్నాం దీన్ని సతీ సాగమనం ఉన్నట్లుగా తెలుస్తుంది రెండవది మరి చూస్తే బాల్య వివాహాలు ఉన్నాయి బాల్య వివాహాలు ఈ బాల్య వివాహాలు అని చెప్పేసి అని అన్నాం ఓకే సో ఏమున్నాయి బాల్య వివాహాలు అని అన్నాం ఇది కూడా ఒక అసాయంక దురాచారం అని చెప్పేసి అన్నాం అదే రకంగా దేవదాసి వ్యవస్థ దేవదాసి వ్యవస్థ అనేది కూడా ఒక దురాచారంగా కొనసాగినట్లుగా తెలుస్తుంది పరదా పద్ధతి ఒక దురాచారం అని అన్నం పరదా పద్ధతి అనేది సో కొనసాగినట్లుగా తెలుస్తుంది వన్ ఆఫ్ ద సోషల్ లెవెల్స్ అని అన్నాం ఓకే సో పరదా సిస్టమ్ అనేది ఉన్నట్లుగా తెలుస్తుంది అదే రకంగా బహుభార్యత్వం బహుభార్యత్వము అని చెప్పేసి అని అన్నాం ఇది కూడా మరి చూసినట్లయితే సో దురాచారంగా ఉంది అని చెప్పేసి అన్నాం ఇటువంటి దురాచారాలు అనేక దురాచారాలు ఉన్నాయి సో అన్టచబులిటీ ఈజ్ ఎ సోషల్ లెవెల్ బాండెడ్ లైఫ్ వెట్టి చాకరీ వ్యవస్థ అనేది సో ఒకటి అని చెప్పేసి అన్నాం ఇలా అనేకంగా ఉన్నట్లుగా తెలుస్తుంది అని చెప్పేసి అన్నాం సతీ సహగమనం సో భర్త చనిపోతే భార్య కూడా భర్త చది పైన పడి మరణించడాన్ని ఏమని అన్నారంటే సతీ అని చెప్పేసి పేర్కొన్నట్లుగా తెలుస్తుంది సో భర్త చనిపోతే ఒకవేళ భరించేవాడు భర్త అని అన్నారు అందువల్ల భర్త భరించేవాడు లేకపోతే ఇంకెవరు అని ఆమె కూడా భర్త చితి పైన పడి మరణించే పద్ధతినే ఏమని అన్నారంటే సతీ సిస్టమ్ అని పేర్కొన్నట్లుగా తెలుస్తుంది సతీ సహగ మనము అని చెప్పేసి అని అన్నాం అదేవిధంగా బాల్య వివాహాలు చాలా చిన్న వయస్సులో అంటే అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ టెన్ ఇయర్స్ నైన్ ఇయర్స్ అలా మరి వివాహాలు చేసేవారు ఈవెన్ మహాత్మా గాంధీ హీ మ్యారీడ్ అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ థర్టీన్ కస్తూర్బా గాంధీ ఏజ్ ఏజ్ ఎంత అంటే కస్తూర్ కపాడి ఆమె అసలు పేరు ఆమె వయస్సు తొమ్మిది సంవత్సరాలు మరి అలా బాల్య వివాహాలు మంచివి కావని చెప్పేసి ద వెంటగనస్ ఈవెన్ చైల్డ్ మ్యారేజెస్ ద వెంటగనస్ దేవదాసి 
ఆడపిల్లలను దేవాలయాలకు ఇచ్చే సంప్రదాయం కొనసాగింది దేవాలయంలోనే ఉండాలి దేవాలయంలో సేవలు చేయాలి చివరికి ఇది వేశ్యావృతికి దారి తీసినందువల్ల ఈ దేవదాసి వ్యవస్థను పూర్తిగా నిర్మూలించాలని చెప్పేసి అన్నారు ఒక్కొక్క ప్రాంతంలో ఒక్కొక్క పేరుతో పిలిచారు తెలంగాణ ప్రాంతంలో జోగిని అని కూడా పిలిచినట్లుగా తెలుస్తుంది అని చెప్పేసి అన్నాం జోగిని పద్ధతి జోగిని సిస్టమ్ అనేది కూడా ఉంది దేవదాసి అన్నారు జోగిని అన్నారు అలా జోగిని అనేది కూడా ఒకటి జోగిని సిస్టంలో సో దేశ్ చూసినట్లయితే సో దేశ్ జోగుపట్టం మైలపట్టం ఇవన్నీ చేయించిన వ్యక్తితో వెళ్లాల్సి ఉంటుంది ఆమె ఆ రకంగా జోగిని పద్ధతి అనేది ఒకటి దేవదాసి అనేది ఒకటి పరదా పద్ధతి ముఖాన ముఖానికి ముసుగు వేసుకుని వెళ్ళాలి మనిషి స్వేచ్ఛగా జన్మించినప్పుడు మరి స్త్రీకి ఇటువంటి ఆంక్షలు ఎందుకు అని చెప్పేసి పరదాను కూడా సో ఖండించినట్లుగా తెలుస్తుంది ఇప్పుడు కూడా మనం ముస్లిం మతంలో చూస్తున్నాం పరదా పద్ధతి అనేది అక్కడక్కడ మనకు కనిపిస్తూనే ఉంది ముఖానికి ముసుగు వేసుకుని వెళ్ళే పద్ధతి కనిపిస్తుంది అన్న కవరింగ్ ఫేస్ బై యూజింగ్ థిన్ క్లవర్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ పరదా సిస్టమ్ దెన్ బహు భార్యత్వం ఎక్కువ మంది వాహం ఆడడం అని అన్నాం ఇలా ఇవన్నిటినీ ఖండించినటువంటి గొప్ప మహనీయుడు రాజారాము మోహన్ రాయ్ అని చెప్పేసి అన్నాం ఇవన్నీ ఖండించినట్లుగా తెలుస్తుంది ముఖ్యంగా ఇతనిలో మార్పు తీసుకొచ్చినటువంటి ఒక సంఘటన ఇతని అన్న మరణిస్తే ఇతని వదిన చిన్న వయస్సులోనే సతీ చేయాలని అన్నారు సతీ చేయడానికి ఆమె ఇష్టపడలేదు ఇతని అన్న అనారోగ్యానికి గురి అయి మరణించాడు రాజారావు మోహన్ రాయ్స్ బ్రదర్ హీ ఫెల్ సిక్ అండ్ వాజ్ డెడ్ సో హిస్ బ్రదర్స్ వైఫ్ సిస్టర్ ఇన్ లా so she completely rejected to observe sati sati chayana ani cheppesi annindi kaani kaalu chethulu kattesi bharata chethi paina vesi ala balavantanga amenu evjay sati chayala chesaru deento adi hrudayanni kadalinchindi chinna ga edanna cheyi kaalthene inta manam baadha padtaame mari swamini riskelle ala chethi paina veyadam emaina samanjasam ani cheppi deenni elagaina nirmulinchalu ani cheppesi nirnayinchukunnatluga telustundi anna ఆ తర్వాత కొన్ని రోజులకే జరిగిన మరొక సంఘటన బెంగాల్లో వ్యక్తి మరణిస్తే అతన్ని సో అతని భార్య సతీ చేయాలని చెప్పేసి తీసుకెళ్లారు రాజారా మోహన్ రాయ్ తన స్నేహితులందరినీ కుడగట్టుకొని మరి శ్మశాన వాటికి వెళ్ళి సతీ చేయకూడదని చెప్పేసి వాళ్ళకి చెప్పడం వాళ్ళేమో సతీ అనేది మా ఆచారం చెప్పడాన్ని నువ్వెవరు అని ప్రశ్నించడం ఇవన్నీ పెద్ద ఎత్తున జరిగాయి సో ఎవరని కాదు సతీ అనేది మంచిది కాదు సతీ చేసినట్లయితే ఈమె బిడ్డలు అనాథలు అవుతారు అందువల్ల ఈమె ఉండాల్సిందే కదా బిడ్డల కోసం ఉండాలి చూడాలి అని చెప్పి ఎంత చెప్పినా వినలేదు చివరికి గొడవ పడి సో చొక్కాలన్నీ చింపుకొని ఆ సంఘటన జరిగినట్లుగా తెలుస్తుంది అని చెప్పేసి అని అన్నాం ఇలా చివరికి సో ఒపీనియన్ ఆమెకే వదిలివేశారట ఆమె వదిలివేస్తే మరి ఆమె లేదు నాకు చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు కదా మరి సో వీళ్ళ ఆలనా పాలన ఎవరు చూస్తారు ఫాదర్ ఇన్ లా మామగారు ఉన్నారు చనిపోయారు అత్త ఏమో సతీ చేసి చనిపోయింది నా భర్త ఉన్నది ఒక్కడే మరి భర్త చనిపోయాడు ఇప్పుడు నేను కూడా చనిపోతే నా పిల్లలు అనాథలు అయిపోతారు అందువల్ల నేను చనిపోను అని చెప్పి అలా చెప్పిన సంఘటన ఇతనికి స్ఫూర్తిని తీసుకొచ్చినట్లుగా తెలుస్తుంది అని చెప్పేసి అన్నాం ఈ విధంగా సతీ సిస్టమ్ను పూర్తిగా ఖండించాడు దేవదాసి పరదా పద్ధతి ఇవన్నిటినీ ఖండించినట్లుగా తెలుస్తుంది అంటచ్చబడ్డి పైన ఏమి ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయలేదు అదే రకంగా మరి చూసినట్లయితే ఇతర అత్ర ఉన్నటువంటి వాటిపైన అంతగా ఫోకస్ అయితే చేయలేదు వీటిపైన ఎక్కువగా శ్రద్ధ పెట్టినట్లుగా తెలుస్తుంది అని చెప్పేసి అని అన్నాం గుర్తుందా సతీ సిస్టమ్ అనేది మరి ఇతడు చేసినటువంటి కార్యక్రమాల వల్ల అనేక మందిని ఎన్లైటన్ చేశాడు ఎంతో మందిని మరి చూసినట్లయితే చైతన్యవంతులుగా చేసినట్లుగా తెలుస్తుంది ప్రజలను చైతన్యవంతులుగా చేసిన ఘనత రాజారామ మోహన్ రాయ్ది అని చెప్పేసి అన్నాం ఈ సతీ చేయడం వల్ల నీకు వచ్చే లాభం ఏముంది అంటే భర్త చనిపోతే భార్య చనిపోవాలనేది ఎక్కడా లేదు మరి భార్య చనిపోతే భర్త చనిపోతున్నాడా లేదు కదా మరి ఇంబ్యాలెన్స్ ఎందుకు ఒకవేళ ఆమె బతికి ఉంటే కనీసం బాగోగులన్నీ చూసి ఏదో రకంగా సమాజానికి సేవ చేస్తుంది కదా తన కుటుంబ సభ్యులకు సేవ చేస్తుంది తన పిల్లలను చూసుకుంటుంది ఇవన్నీ చేస్తుంది ఆమె మరణించే ఆ మరణిస్తే ఖచ్చితంగా అది లోటు కనిపిస్తుంది కదా అని చెప్పేసి ప్రజలను చైతన్యవంతులుగా చేశాడు ఈ బాల్య వివాహాల వల్ల అనర్థాలు అంటే ఏమీ తెలియకుండా కుటుంబం తెలియదు భర్త తెలియదు ఏమీ తెలియదు ఇటువంటి చిన్న వయసులో మరి వివాహం చేయడం తప్పు కదా అని చెప్పేసి ప్రజలను చైతన్యవంతులుగా చేయడం దేవదాసి ఇవన్నీ ప్రజలను చైతన్యవంతులుగా చేయడానికి 
ఇతడు పత్రికలను ప్రారంభించాడు గ్రంథాలనీ రాసినట్లుగా తెలుస్తుంది అని చెప్పేసి అని అన్నాం రాజా రామమోహన్ రాయ్ ఇతడు ప్రవేశపెట్టినటువంటి పత్రికలు ప్రజలను ఎంతగానో చైతన్యవంతులుగా చేశాయి బికాస్ వాజ్ గుడ్ అట్ పర్షియన్ లాంగ్వేజ్ ఆల్సో హీ స్టార్ట్ ఇన్ న్యూస్ పేపర్ ఇన్ పర్షియన్ మిరాత్ ఉల్ అక్బర్ అనే పత్రికను పర్షియన్లో స్టార్ట్ చేసినట్లుగా తెలుస్తుంది అని చెప్పేసి అని అన్నాం ఇతని పత్రికలు ప్రజలను చైతన్యవంతులుగా చేయడానికి ప్రజలను చైతన్యవంతులుగా చేయడానికి చైతన్యవంతులుగా చేయడానికి రాజారామ్ మోహన్ రాయ్ ప్రారంభించిన పత్రికలు రాజారామ మోహన్ రాయ్ ప్రారంభించిన ప్రారంభించిన పత్రికలు ప్రారంభించినటువంటి పత్రికలు వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ పేపర్స్ అని చెప్పేసి అన్నాం ఈ పత్రికలు ఏం ప్రారంభించినట్లుగా తెలుస్తుంది ఒకటి మిరాత్ ఫుల్ అక్బర్ అనే పత్రిక పర్షియన్ లాంగ్వేజ్లో దీన్ని సో ప్రింట్ చేసినట్లుగా తెలుస్తుంది సో ఫస్ట్ వన్ ఇఫ్ యూ సీ దిస్ వన్ మిరాత్ ఉల్ అక్బర్ అని అన్నాం ఈ మిరాత్ ఉల్ అక్బర్ అనే పత్రిక అని చెప్పేసి అన్నాం దిస్ మిరాత్ ఉల్ అక్బర్ దట్ వాస్ ప్రింటెడ్ ఇన్ పర్షియన్ లాంగ్వేజ్ దీన్ని పర్షియన్లో ముద్రించినట్లుగా తెలుస్తుంది పర్షియన్ లాంగ్వేజ్ అన్నాం మిరాత్ ఉల్ అక్బర్ సంవాద కౌముది సంవాద కౌముది దట్ ఈస్ ఇన్ బెంగాలీ సంవాద కౌముది అనే పత్రికను మరి బెంగాలీలో ముద్రించినట్లుగా తెలుస్తుంది ఇట్ ఈస్ ఇన్ బెంగాలీ అని చెప్పేసి అని అన్నాం అదే రకంగా వంగదూత అని అన్నాం నెంబర్ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్లో బెంగాలీలో అదే రకంగా పర్షియన్లో అనేక భాషల్లో ముద్రించడం జరిగింది అని చెప్పేసి అన్నాం బంగదూత అని చెప్పేసి అన్నాం బంగదూత అనే పత్రికను సో మెనీ లాంగ్వేజెస్లో సో మెనీ లాంగ్వేజెస్ అని చెప్పేసి అన్నాం ఓకే పర్షియన్ లాంగ్వేజ్లో ఉంది అదే రకంగా బెంగాల్లో ఉంది ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్లో ఉన్నట్లుగా తెలుస్తుంది అని చెప్పేసి అన్నాం బంగదూత అని చెప్పేసి అని అన్నాం గుర్తుందా బ్రాహ్మణ సేవది సో దట్స్ ఆల్సో యూ న్యూస్ పేపర్ దట్ వాజ్ స్టార్టెడ్ బ్రాహ్మణ సేవది ఇవన్నీ పత్రికల్ని ప్రారంభించినట్లుగా తెలుస్తుంది అని అన్నాం సో ఇలా ఇతని యొక్క పత్రికలు మరి చూసినట్లయితే ఇవన్నీ మిరాత్ ఉల్ అక్బర్ అనే పత్రిక అని చెప్పేసి అన్నాం సెకండ్ వన్ సంవాద కోమది థర్డ్ వన్ బంగదూత బ్రాహ్మణ సేవది ఈ పత్రికలు అన్నీ కూడా ఎంతగానో ప్రజలను చైతన్యవంతులుగా చేశాయి ఓకే ఎందువల్ల అని అన్నట్లయితే ప్రజల్లో అనాగరికత ఎక్కువగా ఉంది అక్షరాస్యత లేదు నిరక్షరాస్యత ఎక్కువగా ఉంది మూఢనమ్మకాలు మూఢాచారాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి భర్త చనిపోతే మరి భార్య కూడా చనిపోవాలనేది తప్పు కదా మరి ఇటువంటి వాటిన్నింటినీ ప్రజలకు తెలియజేసినటువంటి ఘనత దేశ రాజారామ మోహన్ రాయ్ది అని చెప్పేసి అని అన్నాం ఈ రాజారామ్ మోహన్ రాయ్ ప్రజలను ఎంతగానో చైతన్యవంతులుగా చేశాడు ఇక ఇతను రాసిన గ్రంథాలు మరి చూస్తే నంబర్ ఆఫ్ బుక్స్ ఆర్ రిటర్న్ బై దిస్ వన్ టు ఎన్లైటన్ పీపుల్ ఇన్ ద సొసైటీ ప్రజలను చైతన్యవంతులుగా చేయడానికి అనేక గ్రంథాలు రాసినట్లుగా తెలుస్తుంది అని చెప్పేసి అన్నాం నెంబర్ ఆఫ్ బుక్స్ ఫర్ ఆల్సో రిటర్న్ బై సో దిస్ వన్ అని చెప్పేసి అన్నాం వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ బుక్స్ రిటర్న్ బై రాజారామ్ మోహన్ రాయ్ బుక్స్ సో దిస్ బుక్స్ బై రాజారామ మోహన్ రాయ్ అని చెప్పేసి అన్నాం సో బుక్స్ బై రాజారామ మోహన్ రాయ్ బుక్స్ బై రాజారామ మోహన్ రాయ్ ఇతర ప్రవేశపెట్టిన పుస్తకాలు అని చెప్పేసి అన్నాం మిరాత్ ఉల్ అక్బర్ అనే పత్రిక అన్నాం సంవాద కౌముది పత్రిక అన్నాం సో అవన్నీ పత్రికలు బుక్స్ ఏం రాశాడు అన్నట్లయితే మెదేస్ ద గిఫ్ట్ టు మోనోథీజం ఏకదేవత ఆరాధన ఏకేశ్వరోపాసనను ఇతడు ఎక్కువగా ప్రచారం చేసినట్లుగా తెలుస్తుంది అదే రకంగా సో మరి చూస్తే ఏకేశ్వరోపాసన నమ్మినటువంటి ఏక ఒకే దేవుణ్ణి పూజించాలి అని చెప్పేసి అలా పేర్కొన్నట్లుగా తెలుస్తుంది ఏది పుస్తకాలు ఏం రాశాడంటే ద గిఫ్ట్ టు మోనోథీజం ద గిఫ్ట్ టు మోనోథీజం మోనోథీజం అంటే ఏకదేవత ఆరాధన మోనోథీజం ద గిఫ్ట్ టు మోనోథీజం బెంగాల్ హర్కరు బెంగాల్ హర్కరు బెంగాల్ హర్కరు అనేదాన్ని రాశాడు బెంగాల్ హర్కరు అని చెప్పేసి అన్నాం ద ప్రిసెప్ట్స్ ఆఫ్ జీసస్ ద ప్రిసెప్ట్స్ ఆఫ్ జీసస్ ద ప్రిసెప్ట్స్ ఆఫ్ జీసస్ అనేది రాశాడు ద గైడ్ టు పీస్ అండ్ హ్యాపీనెస్ the guide to 
గైడ్ టు పీస్ అండ్ హ్యాపీనెస్ పీస్ అండ్ హ్యాపీనెస్ అని చెప్పేసి గైడ్ టు పీస్ అండ్ హ్యాపీనెస్ ఇవన్నీ కూడా రాసినట్లుగా తెలుస్తుంది ద గైడ్ టు పీస్ అండ్ హ్యాపీనెస్ వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ బుక్స్ రిటర్న్ బై దిస్ వన్ ఫస్ట్ వన్ ద గిఫ్ట్ టు మోనోథీజం సెకండ్ వన్ బెంగాల్ హర్కరు గిఫ్ట్ మోనోథీజం అనేది ఏకదేవతారాధన గురించి పేర్కొనడం అనేది జరుగుతుంది బెంగాల్ హర్కరు బెంగాల్లో ఉన్నటువంటి దురాచారాల గురించి పేర్కొన్నటువంటిది అని చెప్పేసి అన్నాం బెంగాల్లో ఉన్నటువంటి దురాచ దురాచారం ఎక్కడున్నా దురాచారమే దురాచారం అనేది ఎక్కడున్నప్పటికీ కూడా దురాచారమే అని చెప్పేసి అన్నాం అంటే భారతదేశంలోనే దురాచారాలు ఉన్నాయా అని అన్నట్లయితే అలా కాదు దేశంలోనే కాదు ప్రపంచంలో అన్ని చోట్ల దురాచారాలు ఉన్నాయి మరి మన దేశంలో దురాచారాలు అనేకంగానే కనిపించాయి ప్రపంచంలో మరి మొదటిసారిగా ఈ రినైజాన్స్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది ఇటలీలో స్టార్ట్ అయినట్లుగా తెలుస్తుంది అని చెప్పేసి అన్నా ఒకవేళ మనం రినైజాన్స్ మరి చూసినట్లయితే ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఈ రినైజాన్స్ స్టార్ట్ అయిందంటే ఇటలీ భారతదేశంలో రినైజాన్స్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది బెంగాల్ పునరుజ్జీవనం ప్రపంచంలో పునరుజ్జీవనం ఎక్కడ అంటే ఇటలీలో స్టార్ట్ అయిందను సో ఇలా ఇవన్నీ కూడా ది ప్రిసెప్ట్స్ ఆఫ్ జీసస్ అన్నాం ద గైడ్ టు పీస్ అండ్ హ్యాపీనెస్ ఉన్న దాంతో సంతోషంగా ఉన్నాననుకుంటే సుఖ సంతోషాలు ఉంటాయి సంతోషం లేదనుకుంటే ఎంత ఉన్నా ఏమున్నా ఓకే కోట్ల కొద్దీ ఆస్తులు ఉన్నా ఏమున్నా కూడా ఆ సంతోషం అనేది ఉండదు ఎక్కడో లేకున్నా కనిపిస్తుంది ఉన్న దాంతో నేను సంతృప్తిగా ఉన్నాను అనినట్లయితే సంతృప్తిగా ఉన్నాను అని భావించినట్లయితే ఓకే సో దే ఇస్ హ్యాపీగా ఉన్నట్టు అది పేదవాడైనా ధనికుడైనా ఒక కులం వాడైనా ఇంకో కులం వాడైనా ఉన్న దాంతో నేను సంతోషంగా సంతృప్తిగా ఉన్నానని భావిస్తే సంతోషంగా ఉన్నట్టు లేదా ఏది ఎంత ఉన్నప్పటికీ కూడా సంతోషం అనేది లేనట్టే అన్నాం ద గైడ్ టు పీస్ అండ్ హ్యాపీనెస్ అని చెప్పేసి అని అన్నాం ద గైడ్ టు పీస్ అండ్ హ్యాపీనెస్ అని చెప్పేసి పేర్కొన్నట్లుగా తెలుస్తుంది సో పీస్ అండ్ హ్యాపీనెస్ సంతోషంగా ఏ రకంగా అంటే ఉన్న దాంతోనే నేను తృప్తిగా ఉన్నాననుకుంటే సంతోషం అని చెప్పేసి అన్నాం ఒక స్మాల్ ఇది చూసినట్లయితే సో సముద్ర తీర ప్రాంతంలో ఒకడు సో ఒక వ్యక్తి సో ఒక ఈజీ చైర్ వేసుకొని హ్యాపీగా కూర్చున్నాడు సో ఒక ధనవంతుడేమో అలా మరి వాహాలకి వెళ్ళినప్పుడు వాకింగ్ వెళ్ళినప్పుడు పొద్దున పొద్దునే వాకింగ్ వెళ్ళినప్పుడు సాయంత్రం వాకింగ్ వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఈ వ్యక్తిని చూసి ఎప్పుడు ఈజీ చైర్ వేసుకొని ఇలా కూర్చుంటున్నావు ఏంటి నువ్వు సో నువ్వు నీకేమీ పని ఏం లేదా మరి అన్నప్పుడు సో దే ఇస్ ఈ వర్త కూడా ఏం చెప్పాడు అన్నట్లయితే రిచ్ మర్చెంట్ ఓకే సో మరి ఏదైనా కష్టపడి పనిచేస్తే సంతోషము సుఖము ఇవన్నీ వస్తాయి కదా నీకు కష్టపడి పనిచేయకుండా ఎప్పుడు ఇక్కడ ఈజీ చైర్ మీద కూర్చొని ఉంటున్నావు నువ్వు నేను మార్నింగ్ చూశాను ఈవినింగ్ కూడా చూస్తున్నాను మిమ్మల్ని అని చెప్పేసి అన్నప్పుడు మరి నువ్వు ఏమని అన్నావు సో కష్టపడి పనిచేసిన తర్వాతనే సుఖ సంతోషాలు అంటారు ఇప్పుడు నేను అదే కదా చేస్తున్నది సుఖంగా సంతోషంగానే ఈజీ చైర్ మీద కూర్చొని రోజు కాలం గడుపుతున్నాను ఇంకా నువ్వు నువ్వే గడపట్లేదు ఇంకా నువ్వు ఎక్కడో సో ఆలోచనలు ఎక్కడో ఇదంతా నేను అవన్నీ దాటుకొని వచ్చి ఈ స్థితిలో ఉన్నాను నువ్వే చేయాల్సిన పని చాలా ఉంది అని చెప్పాడు అంటే అనుకుంటే సంతోషంగా ఉన్నాననుకుంటే సంతోషం లేదంటే లేదు అట్లా ఈ పుస్తకం అనేది ద గైడ్ టు పీస్ అండ్ హ్యాపీనెస్ అనేది తెలియజేస్తున్నట్లుగా తెలుస్తున్నాం ఈ బెంగాల్ హర్కోన్ అనేది బెంగాల్లో ఉన్నటువంటి అనేక సమస్యలు దురాచారాలు వాటిని అన్నాం ద ప్రిసెప్ట్స్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్తవ మతం గురించి అని చెప్పేసి అని అన్నాం ఇలా ద గిఫ్ట్ టు మోనోథీస్ మేక దేవత ఆరాధన ఇవన్నీ కూడా రాసినట్లుగా తెలుస్తుంది రాజా రామ మోహన్ రాయ్ అర్థమైందా గొప్ప మహనీయుడు అని చెప్పేసి అన్నాం యుగకర్త అన్నాం మేక ఆఫ్ మోడర్న్ ఇండియా అని చెప్పేసి ఈ పేర్లన్నీ కూడా ఉన్నాయి ఇక మరి భారతదేశంలో ఎప్పుడైతే ఈ ఉద్యమాలని ఎక్కువ చేశాడో ఇతడు చేసినటువంటి కృషి వల్ల ఈ సతీ సహగమన నిషేధ చట్టం చేసింది లార్డ్ విలియం బంటింగ్ రాజారాం మోహన్ రాయ్ చేసిన కృషి వల్ల రాజారామ మోహన్ రాయ్ రాజారామ్ మోహన్ రాయ్ చేసిన కృషి వల్ల చేసిన కృషి వల్ల పద్దెనిమిది వందల ఇరవై తొమ్మిదిలో ఎయిటీన్ ట్వంటీ నైన్లో సతీ సహగమన సతీ సహగమన నిషేధ చట్టం చేసినది నిషేధ చట్టం సతీ సహగమన నిషేధ చట్టం చేసినది లార్డ్ విలియం బెంటింగ్ లార్డ్ విలియం లార్డ్ విలియం బెంటింగ్ అని అన్నాం 
ఈ లార్డ్ విలియం బెంటింగ్ చేసినట్లుగా తెలుసు ఎవరు చేసింది అన్నట్లయితే లార్డ్ విలియం బెంటింగ్ అని చెప్పేసి అన్నాం సతీ సాగమన నిషేధ చట్టం చేసింది లార్డ్ విలియం బెంటింగ్ గుర్తుందా ఈ రకంగా మరి చూసినట్లయితే లార్డ్ విలియం బెంటింగ్ ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటిదాకా గవర్నర్ జనరల్గా ఉన్నాడు భారతదేశంలో సెవెంటీన్ సెవెంటీ త్రీ నుంచి ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ వరకు ఉన్న వాళ్ళు గవర్నర్ జనరల్స్ అందులో లార్డ్ విలియం బెండింగ్ ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటిదాకా అంటే సో హీ గేమ్ టు పవర్ ఇన్ ద ఇయర్ ఎయిటీన్ ట్వంటీ ఎయిట్ కంటిన్యూ టిల్ ఎయిటీన్ థర్టీ ఫైవ్ ఇతని కాలం నుండే గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా అనేది రావడం జరిగింది అంతకుముందు గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ బెంగాల్ అని పిలిచేవాళ్ళు గవర్నర్ జనరల్స్ ఏమన్నారంటే గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ బెంగాల్ అని పిలిచారు ఇతని కాలం నుండి లార్డ్ విలియం బెంటింగ్ కాలం నుంచి గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా అని పిలిచినట్లుగా తెలుస్తుంది ఈ రకంగా మరి సో దేస్ రాజారాం మోహన్ రాయ్ సో ఎంతో కృషి చేసినట్లుగా తెలుస్తుందన్నా చివరికి సతీ సాగమన నిషేధ చట్టం చేయడం జరిగింది లార్డ్ విలియం బెంటింగ్ ఆంగ్ల విద్యను భారతదేశంలో ప్రవేశపెట్టింది కూడా ఈ లార్డ్ విలియం బెండింగ్ మెకాలే రికమెండేషన్స్తో లార్డ్ మెకాలే రికమెండేషన్స్తో ఓకే ఎవరి రికమెండేషన్స్ అన్నాం లార్డ్ మెకాలే లార్డ్ మెకాలే ఓకే సో రికమెండేషన్స్తో ఆంగ్ల విద్యను కూడా ప్రవేశపెట్టినట్లుగా తెలుస్తుంది అని చెప్పేసి అన్నాం మెకాలే రికమెండేషన్స్తో సో ఆంగ్ల విద్యను ఆంగ్ల విద్యను భారతదేశంలో ప్రవేశపెట్టినట్లుగా తెలుస్తుంది ఈ లార్డ్ విలియం బెంటింగ్ అని చెప్పేసి అంటున్నాం మరి రాజారాం మోహన్ రాయ్ చేసిన కృషి వల్ల ఎయిటీన్ ట్వంటీ నైన్లో ఏమైంది సతీ సహగమన నిషేధ చట్టం సతీ ప్రొహిబిషన్ యాక్ట్ అని అంటున్నాం నిషేధ చట్టం చేసింది ఎవరు లార్డ్ విలియం బెంటింగ్ ఎయిటీన్ ట్వంటీ ఎయిట్ నుంచి ఎయిటీన్ థర్టీ ఫైవ్ దాకా ఇతడు గవర్నర్ జనరల్గా పనిచేయడం జరిగింది అని చెప్పేసి అన్నాం సో దేస్ గవర్నర్ జనరల్గా పనిచేశాడు లార్డ్ మెకాలే ఆంగ్ల విద్యను ప్రవేశపెట్టింది ఎవరు అంటే లార్డ్ విలియం బెంటింగ్ రికమెండ్ చేసింది ఎవరు లార్డ్ మెకాలే రికమెండేషన్స్తో అని అంటున్నాం లార్డ్ మెకాలే రికమెండేషన్స్తో ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది అని చెప్పేసి అంటున్నాం ఈ విధంగా మరి చూసినట్లయితే రాజారాం మోహన్ రాయ్ ఎంతగానో కృషి చేయడం జరిగింది అని అన్నాం ఇక చూసినట్లయితే భారతదేశంలో రాజకీయ సంస్కరణలు తీసుకురావాలని బ్రిటిష్ వారిని కోరిన మొదటి వ్యక్తి కూడా రాజారామ మోహన్ రాయ్ భారతదేశంలో భారతదేశంలో ఓకే భారతదేశంలో రాజకీయ సంస్కరణలు రాజకీయ సంస్కరణలు సంస్కరణలు తీసుకురావాలని కోరిన మొదటి వ్యక్తి తీసుకురావాలని కోరిన మొదటి వ్యక్తి కూడా రాజారాము మోహన్ రాయ్ అని చెప్పేసి అన్నాం అదేవిధంగా మరి చూసినట్లయితే అదేవిధంగా మరి చూస్తే న్యాయ శాఖను కార్య నిర్వాహక శాఖ నుండి వేరు చేయాలని కోరిన మొదటి వ్యక్తి కూడా రాజారామ మోహన్ రాయ్ కార్య నిర్వాహక శాఖను న్యాయ శాఖను వేరు చేయాలి న్యాయ శాఖను ఎందు నుంచి వేరు చేయాలి కార్య నిర్వాహక శాఖ నుండి వేరు చేయాలని కోరాడు న్యాయ శాఖను న్యాయ శాఖను కార్య నిర్వాహక శాఖ నుండి కార్య నిర్వాహక కార్య నిర్వాహక శాఖ నుండి శాఖ నుండి వేరు చేయాలని కోరడం జరిగింది వేరు చేయాలని కోరిన మొదటి వ్యక్తి కూడా రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ కోరిన మొదటి వ్యక్తి అని చెప్పేసి అన్న మొదటి వ్యక్తి రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ ఓకే సో స్త్రీ సంక్షేమాన్ని కాంక్షించిన మొదటి వ్యక్తి కూడా సో దేశ రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ అని చెప్పేసి అన్నాం అన్ని రకాలుగా స్వేచ్ఛ అసమానత్వాలు ఉండాలని కోరినట్లుగా తెలుస్తుంది ఈ సతి అనే దాన్ని పూర్తిగా నిర్మూలించారు ఇలా అనేక రకాలుగా తన జీవితాన్ని త్యాగం చేసినటువంటి గొప్ప మహనీయుడు ఈ రాజారాము మోహన్ రాయ్ అని అన్నాం సెవెంటీన్ సెవెంటీ టూలో రాధానగర్ అని చెప్పేసి అని అన్నాం ఉమాకాంత్ రాయ్ ఫాదర్ అని అన్నాం తరిణి తరిణి ఈజ్ మదర్ ఆఫ్ దిస్ వన్ ఇలా మరి ఇతను ఇవన్నీ చేశాడు ఆంగ్ల భాషలో ఇతనికి పట్టుదల అంటే మక్కువ ఎక్కువ ఎవరి బోధనల వల్ల అన్నాం ఎవరి స్నేహంతో అన్నాం డిగ్బీ బ్రిటిష్ అధికారి అయినటువంటి డిగ్బీ అని అన్నాం ఈ డిగ్బీ బోధనల వల్ల అంటే డిగ్బీ స్నేహం వల్ల అని చెప్పేసి అని అన్నాం ఈ డిగ్బీ అని అన్నాం డిగ్బీ స్నేహం వల్ల ఈ డిగ్బీ స్నేహం వల్ల ఆంగ్ల భాషను బాగా నేర్చుకున్నట్లుగా తెలుస్తుంది ఆంగ్ల భాషను 
బాగా నేర్చుకున్నాడు అని అన్నాం ఈ రాజారామ్ మోహన్ రాయ్ అని అన్నాం అదే రకంగా డేవిడ్ హేర్ ఈ డేవిడ్ హేర్ కూడా ఎక్కువగా కృషి చేసినట్లుగా తెలుస్తుంది అన్నాం వీళ్ళ ప్రోద్బలంతో ఏమైంది అంటే ఆంగ్ల భాషను నేర్చుకోవడం అదే రకంగా ఆంగ్ల భాష అనేది అవసరమని భావించినటువంటి వ్యక్తి రాజారామ్ మోహన్ రాయ్ ఎందుకంటే ప్రపంచంలో అనేక దేశాలు ఆంగ్ల భాషను అడాప్ట్ చేసుకోవడం అనేది జరిగింది అంటే సో దేస్ సో ప్రవేశపెట్టడం అనేది జరిగింది ఇంట్రడ్యూస్డ్ అని అన్నాం మెనీ కంట్రీస్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ మరి అటువంటి సందర్భంలో మనం కూడా మన సంస్కృతి సంప్రదాయాలను కానీ లేదా మన వర్తక వ్యాపారాలను కానీ లేదా ఆ దేశంలో పనిచేయాలన్నప్పుడు కానీ మనకు భాష అనేది ముఖ్యం ఎందుకంటే కమ్యూనికేషన్ లేకపోతే ఏమీ చేయలేం వితౌట్ కమ్యూనికేషన్ ఇట్ బికమ్స్ వెరీ టఫ్ అందువల్ల కమ్యూనికేషన్ అనేది చాలా చాలా ముఖ్యం ఏ భాష అయినప్పటికీ కూడా కమ్యూనికేషన్ ఉంటేనే ఏదైనా నేర్చుకోవడం లేదా చేయడం జరుగుతుంది వితౌట్ దిస్ కమ్యూనికేషన్ ఈ కమ్యూనికేషన్ లేకపోతే కష్టం అవుతుంది అందువల్ల కమ్యూనికేషన్ అనేది చాలా ముఖ్యం ఈ కమ్యూనికేషన్ అనేది మరి ఆంగ్లంలో ఉండాలని ఆంగ్ల భాష పైన పట్టు సాధించినట్లుగా తెలుస్తుంది అని చెప్పేసి అన్నాం సో అలా బుక్స్ అన్నీ కూడా ఆంగ్లంలో రాస్ ద గిఫ్ట్ టు మోనోతీజం బెంగాల్ హర్కరు ద ప్రిసెప్ట్స్ ఆఫ్ జీసస్ ద గైడ్ టు పీస్ అండ్ హ్యాపీనెస్ ఇలా ఇవన్నీ కూడా అని చెప్పేసి అన్నాం ఇక ఇతనికి రాజా అనే బిరుదుని ఇచ్చింది ఎవరంటున్నాం రాజా అనే బిరుదుని ఇచ్చింది ఓకే రాజా అనే బిరుదుని ఇచ్చింది ఇతనికి రెండవ అక్బర్ మొఘల్ చక్రవర్తి ఇతని యొక్క పని మీద అంటే పెన్షన్ పెంపు మీద పెన్షన్ పెంచాలని అదే రకంగా బ్రిటిష్ వాళ్ళతో మాట్లాడాలని అన్నప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బ్రిటిష్ వారు ఏమని అన్నారంటే ఇంగ్లీష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ వారు నువ్వు బ్రిటన్ వెళ్ళాలని లండన్ వెళ్ళాలని ఆ లండన్లోనే అది సాధ్యమవుతుందని ఇక్కడ మనం దాన్ని ఏమీ చేయజాలమని పేర్కొన్నారు మరి లండన్ వెళ్ళాలని అన్నప్పుడు మరి ఇతనికేమో భాష రాదు ఎవరికి రెండవ అక్బర్కి అంత భాష సరిగా తెలియదు అది ఇంగ్లీష్ అనేది అంత ఫ్లూయెన్సీ అనేది లేదు మరి ఎవరిని పంపాలని ఆలోచించినప్పుడు హీ గాట్ ఎన్ ఐడియా టు సెండ్ దిస్ రాజారామ మోహన్ రాయ్ దీనికి తగిన వాడు రాజారామ మోహన్ రాయ్ అని ఇతన్ని పద్దెనిమిది వందల ముప్పై మూడులో ఇన్ ద ఇయర్ ఎయిటీన్ థర్టీ త్రీ పీరియడ్లో మరి ఏం చేశాడు ఈ లండన్ పంపినట్లుగా తెలుస్తుంది హీ వాజ్ సెంట్ టు లండన్ రాజారామ్ మోహన్ రాయ్ మొఘల్ చక్రవర్తి మొఘల్ చక్రవర్తి రెండవ అక్బర్ రెండవ అక్బర్ తన పని మీద తన పని మీద అంటే పెన్షన్ పెంపు మీద ఈ పెన్షన్ అని అన్నాం పెన్షన్ పెంపు ఓకే పెన్షన్ పం పెంపు పని మీద ఓకే సో దేస్ పెన్షన్ అనే దాన్ని పెంపు అనే విషయం పైన సో దేస్ రాజారామ మోహన్ రాయ్ని బ్రిటన్ పంపడం జరిగింది రాజారామ మోహన్ రాయ్ని రాజారామ మోహన్ రాయ్ని లండన్ పంపడం జరిగింది అలా లండన్ వెళ్ళిన మొదటి బ్రాహ్మణుడు లండన్ పంపడం జరిగింది అన్నాం ఈ లండన్ పంపడం జరిగింది అని చెప్పేసి అని అన్నాం ఈ లండన్ వెళ్ళడం జరిగింది లండన్ వెళ్ళిన తర్వాత మరి మెనింజిటిస్ అనేటటువంటి వ్యాధికి గురి అయ్యాడు అంటే లండన్ వెళ్ళాడు లండన్లో తిరిగాడు పని పూర్తి చేశాడు సో ఇదంతా కూడా జరిగినట్లుగా తెలుస్తుంది ఆ తర్వాత ఇతడు పద్దెనిమిది వందల ముప్పై మూడులో బ్రిస్టల్ నగరాన్ని సందర్శించాడు ఎయిటీన్ థర్టీ త్రీలో ఈ బ్రిస్టల్ అనే నగరాన్ని సందర్శించాడు ఏ నగరం ఇది అంటే బ్రిస్టల్ నగరాన్ని నగరాన్ని సందర్శించాడు ఈ బ్రిస్టల్ను సందర్శించినప్పుడు సో ఇతనికి వ్యాధి సోకింది ఏది మెనింజిటిస్ అనే వ్యాధి సోకి ఈ బ్రిస్టల్లోనే మరణించినట్లుగా తెలుస్తుంది హీ వాజ్ డెడ్ అట్ బ్రిస్టల్ అని చెప్పేసి అన్నాం మెనింజిటిస్ అనేటటువంటి వ్యాధి సోకి ఎక్కడ మరణించాడు బ్రిస్టల్లోనే మరణించినట్లుగా తెలుస్తుంది మెనింజిటిస్ అనే వ్యాధి సోకి ఓకే పద్దెనిమిది వందల ముప్పై మూడులో పద్దెనిమిది వందల ముప్పై మూడులో బ్రిస్టల్ నగరంలో బ్రిటన్లో ఉన్న నగరం పేరు ఏంటంటే బ్రిస్టల్ ఈ బ్రిస్టల్ నగరంలో మెనింజిటిస్ అనే వ్యాధి సోకి ఈ వ్యాధి మెనింజిటిస్ మెనింజిటిస్ అనేటటువంటి మెనింజిటిస్ వ్యాధి సోకి 
ఈ మెనింజిటిస్ అనే వ్యాధి సోకి ఓకే ఎయిటీన్ థర్టీ త్రీలో బ్రిస్టల్ నగరంలో మెరింజిటిస్ అనేటటువంటి ఒక వ్యాధి సోకి సో ఈ బ్రిస్టల్లోనే మరణించాడు మరణించాడు వ్యాధి సోకి మరణించాడు అని చెప్పేసి అన్నాం ఆనాడు మరి సో దేస్ కన్వీనియన్స్ అంతా లేదు అంటే ఈనాడు అయితే ఫ్లైట్స్ ఉన్నాయి అక్కడి నుంచి ఎక్కడికైనా మనం వెళ్ళవచ్చు రావచ్చు సో అమెరికాలో ఏదైనా జరిగినా ద డెడ్ బాడీ సెంట్ టు ఇండియా కానీ అప్పుడు మరి అది లేదు నౌకాయనం కూడానే రావాలి కాబట్టి ఈ నౌకాయనం అనేది డేస్ టుగెదర్ పడుతుంది బై దట్ టైం డెడ్ బాడీ విల్ బి కొలాప్స్డ్ అందువల్ల ఏం చేశారంటే అక్కడనే ఓకే సో దేస్ ఆర్నోస్ వేల్ అనేటటువంటి శ్మశాన వాటికలో ఇతన్ని బరీ చేసినట్లుగా తెలుస్తుంది ఎయిటీన్ థర్టీ త్రీలో సో దేస్ బ్రిస్టల్లోని ఈ బ్రిస్టల్లోని బ్రిస్టల్లోని ఆర్నోస్ వేల్ దేస్ ఆర్నోస్ వేల్ ఆర్నోస్ వేల్ అనే శ్మశాన వాటికలో శ్మశాన వాటికలో ఇతన్ని బరీ చేసినట్లుగా తెలుస్తుంది శ్మశాన శ్మశాన వాటికలో పుచ్చిపెట్టినట్లుగా తెలుస్తుంది అని చెప్పేసి అన్నాం ఓకే సో బరీ చేసినట్లుగా తెలుస్తుంది సో ఎక్కడ ఆర్నోస్ వేల్ అనేటటువంటి శ్మశాన వాటికలో బ్రిస్టల్ అని చెప్పేసి అన్నాం ఎయిటీన్ థర్టీ త్రీలో బ్రిస్టల్లో మరణించాడు ఆర్నోస్ వేల్ అనేటటువంటి శ్మశాన వాటికలో మరి బరీ చేశారు అని అన్నాం ఓకే సో బరీ చేశారు సో ఇతన్ని ఆ డెడ్ బాడీని బరీ చేశారు అని చెప్పేసి అన్నాం ఓకే సో అలా మరి ఇదంతా కూడా జరిగింది ఈ వార్తను భారతదేశాన్ని పంపినట్లుగా తెలుస్తుంది దిస్ అండ్ దిస్ సర్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ఇండియా భారతదేశాన్ని పంపడం జరిగింది అన్నాం అలా జీవితాన్ని త్యాగం చేసినటువంటి గొప్ప మహనీయుడు అని అన్నాం ఓకే ఇక చూసినట్లయితే ఇతన్ని ఇతని తర్వాత ఇతని యొక్క వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయర్స్ రామచంద్ర విద్యా వగీష్ అనే అతను పది సంవత్సరాలు మరి కార్యక్రమాలు చూడడం జరిగింది ఎయిటీన్ థర్టీ త్రీ టు ఎయిటీన్ ఫార్టీ త్రీ వరకు ఎయిటీన్ థర్టీ త్రీ నుంచి ఎయిటీన్ ఫార్టీ త్రీ వరకు ఈ బ్రహ్మ సమాజ్ యొక్క కార్యక్రమాలు మనం బ్రహ్మ సమాజ్ గురించి సో చూడాలి ఓకే ఇతడు ప్రవేశపెట్టినటువంటి మరి బ్రహ్మ సమాజ్ అని అన్నాం రాజారామ మోహన్ రాయ్ మరి చూసినట్లయితే ఈ రాజారామ మోహన్ రాయ్ ఈ రాజారామ మోహన్ రాయ్ ఈ కార్యక్రమాలన్నీ చేయడానికి ఈ కార్యక్రమాలన్నీ చేయడానికి ఏం చేశాడు అన్నట్లయితే ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీన్లో ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీన్ అని చెప్పేసి అన్నాం ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీన్లో ఇతడు ప్రవేశపెట్టింది పద్దెనిమిది పదిహేనులో ప్రవేశపెట్టింది ఆత్మీయ సభ ఆత్మీయ సభ అనే దాన్ని ప్రవేశపెట్టాడు ఏం ప్రవేశపెట్టాడు ఆత్మీయ సభ అని చెప్పేసి అని అన్నాం ఈ ఆత్మీయ సభను ప్రవేశపెట్టాడు అని చెప్పేసి అన్నాం ఓకే ఆత్మీయ సభను ప్రవేశపెట్టాడు ఈ పద్దెనిమిది పదిహేనులోనే ఏమైంది ఇది ఆత్మీయ సభ అనేది బ్రహ్మ సభగా మారింది ఈ ఆత్మీయ సభ అనేది ఓకే బ్రహ్మ సభగా మారింది బ్రహ్మ సభ అని చెప్పేసి అని అన్నాం ఈ బ్రహ్మ సభగా మారినట్లుగా తెలుస్తుంది ఈ బ్రహ్మ సభ అనేది పద్దెనిమిది ఇరవై ఎనిమిదిలో మరి బ్రహ్మ సమాజ్ అని చెప్పేసి అంటున్నాం ఓకే బ్రహ్మ సమాజ్గా మారినట్లుగా తెలుస్తుంది ఆత్మీయ సభ అనేది ఏమైంది ఈ దయ్యర్ ఎయిటీన్ ట్వంటీ ఎయిట్లో ఎయిటీన్ ట్వంటీ ఎయిట్లో ఇది బ్రహ్మ సమాజ్గా మారింది అని చెప్పేసి అన్నాం ఏంగా మారింది బ్రహ్మ సమాజ్ అని చెప్పేసి అన్నాం బ్రహ్మ సమాజ్ ఏర్పాటు చేసింది రాజారామ మోహన్ రాయ్ అని చెప్పేసి అన్నాం బ్రహ్మ సమాజ్ ఏర్పాటు చేసింది ఎవరు రాజారామ మోహన్ రాయ్ ఆత్మీయ సభ ఫస్ట్ అన్నాం ఈ ఆత్మీయ సభనే బ్రహ్మ సభ బ్రహ్మ సభని ఏమైంది బ్రహ్మ సమాజ్ అయింది మరి బ్రహ్మ సమాజ్ సూత్రాలు ఇవన్నీ ఏవి సో దేశ సతీ సాగమనాన్ని నిషేధించడం బాల్య వివాహాలు నిషేధించడం దేవదాసి వ్యవస్థ నిషేధించడం ఈ కార్యక్రమాలని చేపట్టినటువంటి ఘనత ఎవరిది అంటే బ్రహ్మ సమాజ్ది బ్రహ్మ సమాజ్ యొక్క మొదటి కార్యదర్శి ఎవరు ఎయిటీన్ ట్వంటీ ఎయిట్లో రాజారామ మోహన్ రాయ్ ఈ రాజారామ మోహన్ రాయ్ రాజారామ మోహన్ రాయ్ మరి పద్దెనిమిది వేల ఇరవై ఎనిమిదిలో బ్రహ్మ సమాజ్ను ఏర్పాటు చేశాడు బ్రహ్మ సమాజ్ ఈ బ్రహ్మ సమాజ్ను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఎప్పుడు ఏర్పాటు చేశాడు ఏర్పాటు చేయడం బ్రహ్మ సమాజ్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అని చెప్పేసి అన్నాం ఓకే 
సో దేస్ బ్రహ్మ సమాజ్ దట్ వాజ్ స్టార్టెడ్ అని చెప్పి సిఎన్ ఈ బ్రహ్మ సమాజ్ని ఏర్పాటు చేశాడు బ్రహ్మ సమాజ్ యొక్క సూత్రాలు ఏమిటి అన్నట్లయితే ఇవన్నీ సూత్రాలే యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఆల్ ద ఆ ప్రిన్సిపుల్స్ అని చెప్పి సిఎన్ అన్నాం బ్రహ్మ సమాజ్ సూత్రాలు ఏంటి అన్నట్లయితే సతీ సహగమన నిషేధం సతీ సహగమన సతీ సహగమన నిషేధము సతీ సహగమన నిషేధము అను రెండవది బాల్య వివాహాల నిషేధం బాల్య వివాహాల నిషేధము అని చెప్పి సిఎన్ బాల్య వివాహాల నిషేధం పరదా పద్ధతి నిషేధం పరదా పద్ధతి నిషేధము అని చెప్పి సిఎన్ దేవదాసి నిషేధం దేవదాసి వ్యవస్థ ఈ దేవదాసి వ్యవస్థను పూర్తిగా నిషేధించినట్లుగా తెలుస్తుంది అని చెప్పేసి అన్నాం దేవదాసి వ్యవస్థ ఈ దేవదాసి వ్యవస్థను వ్యవస్థను నిషేధించడం నిషేధము ఇలా ఇవన్నీ కూడా మరి చేసినట్లుగా తెలుస్తుంది బహుభార్యత్వం బహుభార్యత్వాన్ని నిషేధించడం ఓకే సో బహుభార్యత్వాన్ని నిషేధించడం బహుభార్యత్వ భార్యత్వ నిషేధము అని అన్నాం బహుభార్యత్వ నిషేధం ఇవన్నీ కూడా మరి చేసినటువంటి ఘనత ఈ బ్రహ్మ సమాజ్ది అని చెప్పేసి అన్నాం బ్రహ్మ సమాజ్కు మొదటి కార్యదర్శి ఎవరు హూ వాజ్ ద ఫస్ట్ సెక్రటరీ ఆఫ్ బ్రహ్మ సమాజ్ బ్రహ్మ సమాజ్ మొదటి కార్యదర్శి మరి చూస్తే తారాచన్ చక్రవర్తి బ్రహ్మ సమాజ్ ఈ బ్రహ్మ సమాజ్ మొదటి కార్యదర్శి మొదటి కార్యదర్శి మొదటి కార్యదర్శి తారాచంద్ చక్రవర్తి తారాచంద్ చక్రవర్తి అని అన్నాం ఈ తారాచంద్ చక్రవర్తి మొదటి కార్యదర్శి వీళ్ళందరినీ కలుపుకొని మరి రాజారామ్ మోహన్ రాయ్ పెద్ద ఎత్తున సంఘ సంస్కరణ చేసినటువంటి ఘనత ఇతరుది అనేక ప్రాంతాలని సందర్శించాడు ఉత్తర భారతదేశంలో ఏ ప్రాంతానికి వెళ్తే ఆ భాషలో మాట్లాడడం అనేది జరిగింది ముఖ్యంగా అనేక భాషల్లో గొప్ప పండితుడు అని చెప్పేసి అన్నాం అలా ప్రజలను ఎంతగానో చైతన్యవంతులుగా చేసి అనేక పత్రికలని ప్రవేశపెట్టాడు ఆల్రెడీ రాసాం అవి తర్వాత ఆ గ్రంథాలు అనేకంగా రాశాడు అని చెప్పేసి అని అన్నాం ప్రజలను చైతన్యవంతులుగా చేయడంలో ఎక్కువగా మరి విజయం సాధించినట్లుగా తెలుస్తుంది ముఖ్యంగా సతీ ప్రొహిబిషన్ యాక్ట్ ఎప్పుడన్నాం ఎయిటీన్ ట్వంటీ నైన్ అన్నాం ఎవరు చేసిన కృషి వల్ల రాజారామ్ మోహన్ రాయ్ చేసినటువంటి కృషి వల్ల పద్దెనిమిది ఇరవై తొమ్మిదిలో సతీ సహగమన నిషేధ చట్టం అని చెప్పేసి అన్నాం ఎప్పుడు ఎయిటీన్ ట్వంటీ నైన్ పద్దెనిమిది ఇరవై తొమ్మిదిలో సతీ సహగమన సతీ సహగమన నిషేధ చట్టము అని అన్నాం నిషేధ చట్టం ఈ సతీ సాగర్ నిషేధ చట్టం చేసింది లార్డ్ విలియం బెంటింగ్ ఓకే ఈ లార్డ్ విలియం బెంటింగ్ అని ఆల్రెడీ చూసాం లార్డ్ విలియం బెంటింగ్ అని అంటున్నాం సో మరి నైన్టీన్ ట్వంటీ నైన్ అయితే శారదా చట్టం అది గుర్తుపెట్టు పంతొమ్మిది ఇరవై తొమ్మిదిలో అయితే అంటే దీనికేం సంబంధం లేదు శారదా చట్టం వివాహ వయస్సును నిర్ణయించిన చట్టం శారదా చట్టం అని చెప్పేసి అన్నాం ఈ శారదా చట్టం ఎప్పుడు అంటే నైన్టీన్ ట్వంటీ నైన్ పద్నాలుగు సంవత్సరాల పైబడి చేయాలి అని చెప్పి చెప్పినటువంటి చట్టం నైన్టీన్ ఇదేమో ఎయిటీన్ ట్వంటీ నైన్ ఆఫ్టర్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ చేసింది శారదా చట్టం అని చెప్పేసి అంటున్నాం సో ఏజ్ ఆఫ్ కన్సెంట్ యాక్ట్ అని అన్నాం దీన్ని ఇలా ఈ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా మరి జరిగినట్లుగా తెలుస్తుంది అని చెప్పేసి అని అన్నాం ఈ రాజారామ్ మోహన్ రాయ్ పీరియడ్లో బ్రహ్మ సమాజ్ ఎవరు ఏర్పాటు చేశారు రాజారామ్ మోహన్ రాయ్ బ్రహ్మ సమాజ్ మొదటి కార్యదర్శి ఎవరు తారాచన్ చక్రవర్తి బ్రహ్మ సమాజ్ ఎయిటీన్ ట్వంటీ ఎయిట్ అన్నాం బెంగాల్లో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది బ్రహ్మ సమాజ్ స్థాపించిన పత్రిక ఇది తత్వ కౌముది బ్రహ్మ సమాజ్ స్థాపించినటువంటి పత్రిక ఈ బ్రహ్మ సమాజ్ బ్రహ్మ సమాజ్ ఏర్పాటు చేసిన బ్రహ్మ సమాజ్ ప్రారంభించిన బ్రహ్మ సమాజ్ ప్రారంభించిన పత్రిక ఏది అన్నట్లయితే సో పత్రిక ఓకే తత్వ కౌముది ఈ తత్వ కౌముది అనే పత్రికను ప్రారంభించడం అనేది జరిగింది చివరికి మరి చూస్తే బ్రహ్మ సమాజ్ కార్యకలాపాలు చాలా అద్భుతంగా కొనసాగే ప్రజలు చైతన్యవంతులయ్యారు సతీ ప్రొహిబిషన్ ఎక్కువగా జరిగింది అంటే ఎక్కడ చూసినా సతీ వద్దని చెప్పేసి ఉన్నారు సతీ చాలా వరకు స్టాప్ చేశారు ఎక్కడో అక్కడక్కడ ఒకటి రెండు తప్ప దాదాపుగా సతీ అనేది అబాలిష్ చేయడం అనేది జరిగింది ఎవరి యొక్క కృషి వల్ల రాజారామ్ మోహన్ రాయ్ చేసిన కృషి వల్ల అని చెప్పేసి ఉన్నాం